ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு வர்ஷன் ஃபேஷன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு டெய்லரிங் பற்றின வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பாடி மெஷர்மெண்ட் எப்படி இருக்கிறது எப்படி கல்குலேஷன் பண்ணுறது ஆல்ரெடி இந்த வீடியோவை நான் முன்னாடியே போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பட் அதை விட இன்னமும் சிம்பிளான மெத்தடில் ரொம்பவே கிளியர் கைட்லைன்ஸாக நான் இங்கே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் பாருங்கள் கண்டிப்பாக பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஒரு மெத்தட் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஒரு ட்ரெஸ் தைக்கிறதுக்கும் இந்த மெத்தட் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே காமனான மெத்தட் தான் நான் சொல்கிறேன் எந்த ட்ரெஸ் தைக்கிறதா இருந்தாலும் இதே மெத்தட் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஒரு சில சின்ன சேஞ்சஸ் மட்டும் தான் வரும் அது போக போக உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் ஓகே கண்டிப்பா இது பிகினர்ஸ் கண்டிப்பா பாருங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சிம்பிளான நோட்ஸ் தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு எடுத்துக்கிறேன் அது அது மட்டுமே நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு விதமான கால்குலேஷன் போடுவாங்க ஓகே நான் என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல என்னோட வேலை நான் பண்ணிருக்கிறேன் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி பாடி மெஷர்மெண்ட் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்றத ஒரு பொம்மை ஒரு டால் வச்சு நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதோட வீடியோ நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க திரும்பவும் ஒரு டைம் உங்களுக்கு இந்த ட்ரா பேட்டர்ன் மூலயமா நான் கோத்ரோ பண்ணுறேன் இதே மாதிரி ஒரு வீடியோ கூட நான் ஆல்ரெடி நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதையும் பாருங்கள் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸோட இந்த வீடியோவில் ரொம்ப கிளியராக நோட்ஸ் எடுத்து நான் உங்களுக்காக சொல்லியிருக்கேன் தமிழ்லையும் சொல்லியிருக்கிறேன் சாரி தமிழ்லையும் எழுதியிருக்கிறேன் இங்கிலீஷ்லையும் நான் எழுதி வச்சிருக்கிறேன் ஓகே ரெண்டு பேருக்குமே புரிகிற மாதிரியே நான் சொல்கிறேன் ஓகே வீவோஸ் இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ப்ளீஸ் என் சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க என்னோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே ஸோ என்னோட வீடியோஸ் எல்லாருமே நீங்க ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுங்க நீங்க சப்போர்ட் பண்றத வச்சு தான் என்னோட அடுத்தடுத்து நிறைய வீடியோஸ் என்னால் போட முடியும் ஸோ நீங்க பண்ற கமெண்ட்ஸ் நீங்க பண்ற சப்போர்ட்டிவ் எனக்கு அதை வச்சு தான் ஸோ நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்களும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க கண்டிப்பா என்னோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்றதை நான் நம்புறேன் ஓகே வீவோஸ் வாங்க இப்போ பாடி மெஷர்மெண்ட் எப்படி எடுக்கிறது கால்குலேஷன் பாடி எப்படி போடுறது எப்படி துணியில் மார்க் பண்ணுறது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோவில் கிளியர் எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக சொல்கிறேன் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஓகே ஸோ ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாடி மெஷர்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் ஓகே பாடி மெஷர்மெண்ட்டுக்கு எடுக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுகள் என்னென்னது மெஷர்மெண்ட்ஸ் என்னென்னது அப்படின்றத நான் இந்த இதில் நான் எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு தேவைப்படுறது ஃபுல் லென்த் அதாவது முழு உயரம் ஒரு சு இப்போ நான் பே ஒரு காமனாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுடிதாரோட அளவு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதை வச்சு தான் இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் லென்த் முழு உயரம் ஃபுல் லென்த் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபுல் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷோல்டர்லேருந்து ஓகே இந்த ஷோல்டர்லேருந்து முழு உயரம் எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஷோல்டர் ஓகே இங்கேருந்து சுடிதார் உங்கள் சுடிதாரோட ஃபுல் ஹைட் எவ்வளோ வருது இது வரைக்கும் ஓகே இப்போ ஒரு ஆள் நிற்க வச்சு நீங்கள் எடுக்கிறத நினச்சிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஃபுல் முழு உயரம் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஃபுல் லென்த் எடுத்துருக்கோம் அடுத்து ஷோல்டர் டு வேஸ்ட் ஷோல்டர் டு வேஸ்ட் ஃபோர்ட்டின் இது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட அளவு தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ என்னோட சுடிதாரோட முழு உயரம் முப்பத்தஞ்சு இன்ச்சு தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் டு வேஸ்ட் ஷோல்டர் டு வேஸ்ட் அதாவது ஷோல்டர் டு வேஸ்ட்னு சொல்லலாம் இல்லைனா ஹிப்புன்னு கூட சொல்லலாம் ஓகே அது இந்த பார்ட் எங்கே வரும்ன்றத நான் சொல்கிறேன் அதோட ஃபுல் லென்த் நான் இப்போ எடுக்கிறேன் அதே ஷோல்டர் பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் அதாவது இந்த தின்னான பார்ட் இங்கே ஒரு குறுகலான பகுதி வரும் பார்த்திங்களா ஒரு ஷேப்பு இந்த ஷேப் வரைக்கும் வர லென்த்து தான் வேஸ்டோட லென்த் இது தான் வேஸ்ட் ஓகே இது தான் வேஸ்ட் அடுத்து இப்போது முழு உயரம் எடுத்தாச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஷோல்டர்லேருந்து வேஸ்ட் வரைக்கும் வர லென்த் எடுத்தாச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஷோல்டர் டு ஹிப் ஷோல்டர்லேருந்து இடுப்பு வரைக்கும் வர நீளம் உயரம் லென்த்து ஓகே பத்தொம்பது இன்ச்சு நைன்டீன் இன்ச்சஸ் இருக்குது எனக்கு அதே ஷோல்டர் பாயிண்ட்டை வச்சுக்கோங்க வச்சு ஹிப்பு எங்கே அதாவது நீங்கள் பாட்டம் பேண்ட் போடுவீங்க இல்லையா அதோட லென்த் ஓகே ஸோ இதுதான் ஹிப்பு ஓகே ஸோ இதுதான் வேஸ்ட்டு இது ஹிப்பு ஸோ இதையும் ஹிப்புன்னு சொல்லலாம் பட் வந்துட்டு இது கரெக்டாக இங்கிலீஷ் வேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட்டு தமிழில் இடுப்பு தான் சொல்லுவேன் நீங்கள் வேஸ்ட்டுன்னு போட்டால் இடுப்பு தான் வரும் ஓகே இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இடுப்பு சுற்றுற அளவு ஓகே இதுதான் இடுப்போட லென்த் அதாவது ஷோல்டர்லேருந்து இடுப்பு வரைக்கும் வர லென்த்து ஷோல்டர்லேருந்து வேஸ்ட் வரைக்கும் வர லென்த்து அப்புறமா ஃபுல் லென்த் எல்லாத்தையுமே லென்த் வைஸாக இப்போ எடுத்தாச்சு
தேர்ட்டி செவன் இன்ச்சஸ் முப்பத்தி ஏழு இன்ச் இது தான் வேஸ்டோட ரவுண்டு வேஸ்ட் இன்ச் டேப்பை இடுப்பை சுற்றி இந்த மாதிரி வச்சு வேஸ்டோட ரவுண்ட் எடுங்க ஓகே வேஸ்ட் ரவுண்ட் எடுத்து முடிச்சாச்சா அடுத்து ஹிப் ரவுண்ட் எடுக்கணும் மார்பு சுற்றளவு எடுத்தாச்சு செஸ்ட் ரவுண்டு வேஸ்ட் ரவுண்டு இடுப்பு சுற்றளவு ஓகே இப்போ அடுத்து மூணு சுற்றளவையும் எடுத்து முடிச்சாச்சு ஓகே இங்கே கூட நம்ம சீட் ரவுண்டுன்னு சொல்லி இன்னொன்று எடுத்துக்கலாம் ஓகே பட் சுடிதாருக்கு இவ்வளோ போதும் ஓகே இதையும் நம்ம எடுத்து கால்குலேட் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம் தப்பு இல்லை ஓகே இப்போ சுற்றளவு எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு அடுத்து ஆம் ஹோல் ரவுண்டு ஆம் ஹோல் சுற்றளவு பதினாறு இன்ச் ஆம் ஹோல் சுற்றளவு எங்கே பார்க்கணும் இந்த இடத்துல தான் பார்க்கணும் கை ரெண்டை கையை தூக்கிட்டு அந்த அக்குள் பகுதின்னு சொல்கிற அண்டராம் அந்த அண்டராமை சுற்றி இப்படி எடுக்கணும் இதுதான் ஆம் ஹோல் ஓகே ஆம் ஹோல் ஆம் ஹோல் ஓகே இதுதான் ஆம் ஹோலோட ரவுண்டு ஓகே ஆம் ஹோல் ரவுண்டு எடுத்தாச்சா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் நெக் டெப்த் அதாவது முன் கழுத்து உயரம் பேக் நெக் டெப்த் பின் கழுத்து உயரம் முன் கழுத்து உயரம் பின் கழுத்து உயரம் எப்படி நோட் பண்ணும் இந்த ஷோல்டரோட இந்த பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்லேருந்து கிராஸாக இதோட சென்டர் பாயிண்ட் இதுதான் முன் கழுத்து உயரம் பின் கழுத்து உயரத்துக்கும் பேக் சைடு அதே மாதிரி இந்த இடத்துலேருந்து சென்டராக இங்கே வரணும் முன் மற்றும் பின் கழுத்து ஓகே முன் மற்றும் பின் நெக்கோட டெப்த் உயரம் எடுத்தாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது உடம்புல எல்லாம் எடுத்தாச்சு அடுத்து க சைடுக்கு ஸ்லீவ் லென்த் அதாவது சாரி கையுக்கு கையோட உயரம் கையோட சுற்றளவு ரவுண்டு ஸ்லீவ் ரவுண்டு நம்ம கை வைப்போம் இல்லையா இந்த இடம் தான் அது இப்படி கை இப்படி இருக்குன்னா ஓகே கை இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம ஸ்லீவ் வந்துட்டு இது வரைக்கும் போடுவோம் ஓகே இங்கேருந்து இதோட லென்த் எடுப்போம் அதை எடுத்துகிட்டு எங்கே லென்த் முடியுதோ அந்த இடத்துல சுற்றளவையும் பார்க்கணும் கையோட சுற்றளவு ஸ்லீவோட ரவுண்டு லென்த் எங்கே முடியுதோ அங்கே தான் இதே நீங்கள் த்ரீ ஃபோர்த் இங்கே வச்சிங்கனாலும் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்லீவோட ரவுண்டு செக் பண்ணும் ஃபுல் ஹேண்ட் இங்கே வச்சிங்கன்னா லென்த் இது வரைக்கும் விட்டுட்டு இந்த லென்த் எங்கே முடியுதோ அங்கே தான் ஸ்லீவோட ரவுண்டு ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான் பாடி மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிற மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு ஷோல்டர்லேருந்து ஃபுல் லென்த் எடுக்கிறோம் அடுத்து ஷோல்டர்லேருந்து வேஸ்ட் வரைக்கும் வர லென்த் எடுக்கிறோம் ஷோல்டர்லேருந்து ஹிப் வரைக்கும் வர லென்த்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு அடுத்து சுற்றளவுக்கு வரும் சுற்றளவுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஒரு வித்து ஓகே அகலத்தை எடுத்துக்கிறோம் ஷோல்டரோட அகலத்தை எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ஷோல்டர்லேருந்து இன்னொரு ஷோல்டர் எண்டு வரைக்கும் இருக்கிற அகலத்தை எடுத்துக்கணும் அடுத்து சுற்றளவாக வரும்போது செஸ்ட் ரவுண்டு மார்பு சுற்றளவு எடுக்கணும் அடுத்து வேஸ்ட் ரவுண்டு எடுக்கணும் இடுப்பு சுற்றளவு ஹிப் ரவுண்ட் எடுக்கணும் ஓகே இதை ரவுண்டு சர்க்கில் அதாவது சர்க்கம்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சுற்றளவு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கைக்கு வாங்க கைக்கு வரதுக்கப்புறம் கையோட ஆம் கோல்ட் கையை கொஞ்சம் தூக்கிட்டு அண்டர் ஆம் ரவுண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஆம் கோல்ட் ரவுண்ட் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து ஸ்லீவ் தைக்க போகும்போது ஸ்லீவுக்கு ஓட லென்த்து அதோட சுற்றளவு ஓகே அவ்வளோதான் அடுத்து முன் கழுத்து உயரம் பின் கழுத்து உயரம் கிராஸாக தான் எடுக்கணும் எப்பவுமே ஸ்ட்ரைட்டாக எடுக்கக்கூடாது கிராஸாக தான் எடுக்கணும் லென் டெப்த்து முன் கழுத்து உயரம் பின் கழுத்து உயரம் எல்லாமே கிராஸாக தான் எடுக்கணும் இன்ச் டேப்பை இங்கே வச்சு கிராஸாக வச்சு எடுங்க ஓகே ஓகே இப்போ இதோ இதோட கால்குலேஷன் நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம் இப்போ கேல்குலேஷன் பார்க்கும்போது எல்லாம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் கால்குலேஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த மார்க் அந்த அந்த வர ஆன்சரை வச்சு நம்ம எப்படி இதுதான் துணின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த துணியில் நான் மார்க் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு கால்குலேஷன் பார்த்துடலாமா இப்போ கேல்குலேஷனில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்துருக்கோன்னா ஃபுல் லென்த் பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஒரு துணி எடுத்துட்டிங்கன்னா துணியை ஃபுல் லென்த் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் ஃபுல் லென்த் எனக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் அதோட டூ இன்ச்சு கால்குலேட் பண்ணணும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா மடிச்சு தைக்கிறதுக்காக அதுக்கு சி அதுக்கு இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுறதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா சீம் அலவன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அது மடிச்சு தைக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ ஃபுல் லென்த் ப்ளஸ் டூ இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணணும் அதாவது முழு உயரத்துலேருந்து ரெண்டு இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன எழுதிருக்கிறோம் ஷோல்டர் டு வேஸ்டோட லென்த் ஓகே ஷோல்டர் டு வேஸ்டோட லென்த் வந்துட்டு எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸ் அந்த ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸோட ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்ச் கூட்டிக்கணும் ஓகே ஏன்னா ஷோல்டர் நம்ம ஜாயின் பண்ணுற போது எப்படி ஒரு கால் இன்ச்சிலேருந்து அரை இன்ச்சு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு போயிடும் அதுக்காக தான் நான் இதை அரை இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்க சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ முழு உயரத்துலேருந்து ரெண்டு இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க ஓகே இந்த வேஸ்டோட லென்த் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஒரு ஹாஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க ஷோல்டரோட லென்த்லேருந்து ப்ளஸ் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க ஷோல்டர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது மூணு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா அதுதான் இங்கே நான் எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்கள் ஷோல்டரோட ஷோல்டர்லேருந்து வேஸ்ட் வரைக்கும் வர லென்த்தோட ஹாஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி தான் ஷோல்டர்லேருந
அகலத்தை பொறுத்து ஓகேவா அதாவது செஸ்ட் ரவுண்டு ஒவ்வொருத்தவங்களோட பாடியோட அகலம் அவங்களோட மெஷர்மெண்ட்டை பொறுத்து இந்த சேஞ்சஸ் கண்டிப்பாக வரும் எப்போவுமே ஷோல்டரை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணி வர ஆன்சர் அப்படியே போடக்கூடாது கண்டிப்பாக ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை இன்ச் மைனஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா ஷோல்டர் பார்த்திங்கன்னா இறங்கிட்டே வரும் ஓகேவா அதை தவிர்த்து நீங்கள் அதிகமாக டெப்த் வைக்கிறதா இருந்தீங்கன்னா அதாவது முன்கல் துயரம் பின்கல் துயரம் அதிகமாக வைக்காத பின்கல் துயரம் அதிகமாக வைக்கிறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக ரெண்டு இன்ச் வரைக்கும் நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இந்த ஷோல்டரோட மெஷர்மெண்ட் அவ்வளோதான் இதுதான் இங்கே தமிழ்லேயே எழுதியிருக்கேன் ஷோல்டரை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணி வர ஆன்சரோட விடை விடையோடு <laughs> எப்படி அளவு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் சேம் ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட் ஷோல்டரின் அதே அளவு உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு ஷோல்டருக்கு கிடைச்ச ஆன்சரே ஆம்கோலோட உயரமாகவும் எடுத்துக்கலாம் ஆம்கோலோட டெப்தாக எடுத்துக்கலாம் இந்த பாயிண்ட் எங்கே வருங்கிறத நான் மார்க் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஆம்கோலோட டெப்த் எங்கே வரையணுன்றத நான் மார்க் பண்ணுற போது காட்டுறேன் ஓகே இந்த இதுலேயே சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஆம்கோலோட டெப்த்னா இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இதுதான் ஓகே இந்த உயரம் தான் இந்த உயரத்தை தான் நான் ஆம்கோல் டெப்த்னு சொல்கிறேன் இங்கே வந்து நேராக வர உயரத்தை ஓகேவா அதுதான் இங்கே நான் ஒன்று சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படி இல்லைன்னா இன்னொன்று என்ன சொல்லலாம்னா உங்களோட செஸ்ட் ரவுண்டு இருக்குது பார்த்திங்களா மார்பு சுற்றளவை ஆறால் வகுத்தீங்கன்னா வர்ற ஆன்சரை ஆம்கோலோட டெப்தாக எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஆம்கோல் டெப்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமாக எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இங்கே ஷோல்டருக்கு மெஷர் பண்ண அதே கால்குலேட் பண்ண அதே அளவு தான் ஆம்கோலோட டெப்தாக எடுத்துக்கலாம் அதுலேயும் உங்களுக்கு டவுட் வந்துச்சுன்னா செஸ்ட் ரவுண்டு மார்பு சுற்றளவை நீங்கள் ஆறால் வகுத்து ஆறால் சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணி வர்ற ஆன்சர் தான் உங்களுக்கு ஆம்கோலோட டெப்தாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ ஷோல்டரோட மெஷர்மெண்ட் பார்த்தாச்சு ஆம்கோலோட மெஷர்மெண்ட் பார்த்தாச்சு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ ஒன்று ஒன்றா அடுத்து கீழே வரலாம் எல்லா சுற்றளவையும் எப்படி வகுக்கலாம் அப்படி எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் செஸ்ட் ரவுண்டு வேஸ்ட் ரவுண்டு ஹிப் ரவுண்டு அதாவது மார்பு சுற்றளவு வேஸ்ட் ரவுண்டு வேஸ்ட் சுற்றளவு இடுப்பு சுற்றளவு இதெல்லாத்தையும் எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ செஸ்ட் ரவுண்டை எப்படி கால்குலேட் பண்ணும் மார்பு சுற்றளவை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் செஸ்ட் ரவுண்டை நாலால் டிவைட் பண்ணணும் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணணும் செஸ்ட் ரவுண்டை ஃபோராக டிவைட் பண்ணி வர்ற ஆன்சரோட ப்ளஸ் டூ இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணணும் என்னோட செஸ்ட் ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 40 inches, 40 inches நான் நாலாக டிவைட் பண்ணுறேன் வர்ற ஆன்சரோட எனக்கு எனக்கு என்ன ஆன்சர் வச்சுன்னா 10 இன்ச் வரும் ஸோ ப்ளஸ் டூ இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணோன்னா எனக்கு டுவெல் இன்ச் ஓகே ஸோ அதுதான் நான் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இன்னும் ஆள் ரொம்ப என்ன குண்டாக இருந்தீங்கன்னா த்ரீ இன்ச்சஸ் வரைக்கும் கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் எதுக்காகன்னா நாளைக்கு நம்மளுக்கு உடம்பு ஏறலாம் இறங்கலாம் அதை நம்ம பிரித்து விடுவோம் பார்த்திங்களா அதுக்காக தான் இந்த எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குற அளவுகள் எல்லாமே ஓகேவா அதே தான் நீங்கள் கொடுக்குற வேஸ்ட் ரவுண்டுக்கும் அதே நாலால் டிவைட் பண்ணி வர்ற ஆன்சரோட டூ இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணணும் ஹிப் ரவுண்டுக்கும் வர்ற ஆன்சரோட டூ இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இதுதான் இங்கே தமிழில் கொடுத்துருக்கேன் மார்பு சுற்றளவை நாலால் வகுத்து வர்ற விடைய ரெண்டு இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி தான் வேஸ்ட் ரவுண்டுக்கும் இடுப்பு சுற்றளவுக்கும் எல்லாத்துக்கும் வர்ற விடையோட நாலு எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு இன்ச் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சாரி எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு இன்ச் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுலேருந்து மூணு இன்ச் வரைக்கும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோதான் கால்குலேஷன் பார்ட்டு ஓகே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் நீங்கள் நல்லா நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த வர்ற ஆன்சர் மெஷர்மெண்ட்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா எப்படி துணியில் மார்க் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் துணி துணி எப்போவுமே நம்ம நாலாக தான் மடிப்போம் அதே மாதிரி நாலாக மடித்ததா பட் பா நீங்கள் வந்துட்டு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன செஞ்சுருக்கிறேன்னா முழு உயர் சாரி ஃபுல் லென்த் ப்ளஸ் டூ இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா அதாவது முழு உயரத்தோட ரெண்டு இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா அது எங்கே நான் நோட் பண்ணி துணி அப்படின நாலாக மடிச்சுட்டு மடிப்பு பக்கம் உங்கள் சைடு வச்சுக்கோங்க அதாவது மடிப்பு துணி அப்படி நாலாக மடிக்கிறீங்கன்னா மடிக்கிற பக்கம் உங்கள் சைடும் ஓப்பன் சைடு வந்துட்டு ஆப்போசிட் சைடும் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ இப்போ வச்சுட்டு இந்த இடத்த நீங்கள் மார்க் பண்ணணும் இங்கேருந்து ஃபுல் லென்த் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இங்கேருந்து ஃபுல் லென்த் முழு உயரம் ஓகே முழு உயரம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன போட்டிருக்கோம் ஷோல்டர் டு வேஸ்ட் லென்த்து ஓகே முழு உயரத்தோட ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ச்சு ஆட் பண்ணி இங்கே நான் எழுதி போட்டுட்டேன் அடுத்து ஷோல்டர்லேருந்து வேஸ்ட் வரைக்கும் வர லென்த்து இங்கே நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இது வேஸ்ட் வரைக்கும் வர லென்த்து அடுத்து ஷோல்டர்லேருந்து ஹிப் வரைக்கும் வர லென்த்து இங்கே நோட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் லென்த் வயசாக நம்ம நோட் பண்ணியாச்சு அடுத்து ஷோல்டரை நோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது எல்
இப்போ சாரி இதில் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் நெக்கோட ரவுண்டு நோட் பண்ண அதாவது நெக்கோட டெப்த்து நோட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நெக்கோட அளவு ரவுண்டு நோட் பண்ணணும் எப்படின்னா இது இருக்குது பார்த்திங்களா கழுத்தை சுற்றி ஒரு அளவு எடுத்துக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு ஷோல்டரோட அளவும் கழுத்தை சுற்றி வர அளவும் ஓர அளவில் சேமாக தான் இருக்கும் இல்லைனா ஒரு ஒரு இன்ச்சு இல்லைனா ஒரு இன்ச் கம்மியாகவும் இல்லை ஒரு இன்ச் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்காது கழுத்தை சுற்றி ஒரு அளவு எடுத்துக்கோங்க ஷோல்டர் டு ஷோல்டரோட அளவும் அதோட அளவும் ஓர அளவில் சேமாக தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ கழுத்து எப்படி இப்போ நெக்கோட டெப்த்து நோட் பண்ணுறதுக்கு எப்படின்னா இதே ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட் இருக்குது இல்லையா இந்த இந்த ஆறு ஓகே இப்போ எனக்கு ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோன்னா பதினாறு இன்ச் வருது இந்த பதினாறை நான் நாலாக டிவைட் பண்ணி வர்ற ஆன்சரோட ஒரு இங்கே நான் சாரி இங்கே சொல்கிறதுக்கு நான் நோட் பண்ணுறதுக்கு மறந்துட்டேன் கழுத்தோட சுற்றளவை எப்படி நோட் பண்ணணும்னு நான் சொல்லிடுறேன் இந்த ஷோல்டரை நாலாக வகுங்க நாலாக டிவைட் பண்ணுங்க டிவைட் பண்ணி வர்ற ஆன்சரோட ஒரு அரை இன்ச் கம்மி பண்ணி இந்த இடத்துல சேர்த்துக்கோங்க ஓகே இந்த இதோ இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறில் பாதி கூட மூணு தான் மூணுலேயும் நான் ரேஞ்ச் கம்மி பண்ணி ரெண்டு ரேஞ்ச் அப்படியும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா முழு ஷோல்டரோட வித்துலேருந்து அகலத்துலேருந்து ரெண்டாக நாலாக டிவைட் பண்ணி அதாவது பதினாறு நான் நாலாக டிவைட் பண்ணி வர ஆன்சரோட ஒரு அரை இன்ச் கம்மி பண்ணி இங்கே சேர்த்துக்கிறேன் ஓகே சேர்த்துட்டு இங்கே நோட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இது அவங்களோட டெப்த்து இது தான் கழுத்தோட சுற்றளவு நம்ம நோட் பண்ணுறதுக்கான இடம் இது ஷோல்டர் இது ஹாஃப் ஷோல்டர் இது வந்துட்டு அதோட ஷோல்டர் இது தான் இதுதான் ஷோல்டர் ஓகே 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 இப்போ ஒன்றுன்னா நோட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது அவங்கள டெப்த் வரைக்கும் நம்ம நோட் பண்ணிட்டோம் இப்போ செஸ்ட் ரவுண்டு செஸ்ட் ரவுண்டு வேஸ்ட் ரவுண்டு ஹிப் ரவுண்டு நோட் பண்ணுவோம் செஸ்ட்டை நாலாக டிவைட் பண்ணி வர ஆன்சரோட ப்ளஸ் டூ இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை இங்கே சேர்க்கணும் இங்கே இப்போது நீங்கள் ஆம்கோல் டெப்த்து முடிகிற இடம் தான் செஸ்ட்டோட ரவுண்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் அதாவது மார்பு சுற்றளவு அங்கே தான் ஆரம்பிக்கும் ஸோ இங்கே தான் இப்போது மார்பு சுற்றளவை நாலாக அதாவது செஸ்ட் ரவுண்டை நாலாக டிவைட் பண்ணி வர ஆன்சரோட ப்ளஸ் டூ இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணணும் எனக்கு டுவெல் இன்ச் வருதான் இதுதான் எக்ஸாக்ட் மெஷர்மெண்ட் ப்ளஸ் டுவெல் ப்ளஸ் டூ இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுறது இங்கே பண்ணுறேன் நான் அதே மாதிரி தான் வேஸ்ட் ரவுண்டும் நாலாக டிவைட் பண்ணி வர ஆன்ஸ் நாலாக டிவைட் பண்ணால் இங்கே ஆன்சர் வரும் ப்ளஸ் டூ இன்ச் இங்கே வரும் அதே மாதிரி தான் ஹிப்புக்கும் இங்கே இங்கே டூ இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்றும் இல்லை இதை இதை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணாதீங்க இதை இப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க கனெக்ட் பண்ணி இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படி ஒரு அளவு இங்கேருந்து தான் உங்களுக்கு அந்த சைடு கட்ட வர மாதிரியே அது வரும் ஓகே ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்கோல் ஆம்கோல் எப்படி நம்ம வரையணும் அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ இங்கே வருது ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஒன் இன்ச்சுக்கு ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இப்படி அழகாக ட்ரா பண்ணி இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்கேல் இருக்கும் இல்லைனா கையிலே நல்லா வரைகிறவங்களா இருந்துச்சுன்னா கையிலே நல்லா வரைஞ்சி இப்படி விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு அடுத்து ஃப்ரண்ட்டுக்கு மட்டும் லைட்டாக உள்ள டெப்த்து இந்த மாதிரி கொடுக்கணும் இது காம இப்போ கா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்குக்கு காமனாக கட் பண்ணி எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு பேக் பீஸை தனியாக எடுத்துகிட்டு ஃப்ரெண்ட்டுக்கு மட்டும் இந்த அளவாக கட் பண்ணணும் ஆம்கோலுக்கு ஃப்ரெண்ட்டுக்கு மட்டும் எப்பவுமே டீப்பாக கட் பண்ணணும் உள்ள ஒரு இந்த கேப் வந்துட்டு ஒரு அரை இன்ச்லேருந்து கால் இன்ச்சு உள்ளே நல்லா டீப்பாக இறங்கி கட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஃப்ரண்ட் நெக்கோட டெப்த்து பேக் நெக்கோட டெப்த்து நம்ம நோட் பண்ணணும் இங்கே இருந்து நான் கிராஸாக தான் நோட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இப்படி கிராஸாக ஃப்ரண்ட் நெக் டெப்த்து எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ நோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரவுண்ட் நெக் கொடுக்குறதா இருந்தீங்கன்னா இப்படி ரவுண்ட் நெக் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இதோட மெஷர்மெண்ட் இப்படி தான் பா மார்க் பண்ணணும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் ஸ்லீவ் எப்படி மார்க் பண்ணணுன்றதை கூட நான் சொல்லியிருக்கேன் அதையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இவ்வளோ தான் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கேளுங்க நான் திரும்பவும் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே வீவர்ஸ் என்னால் ஸ்டிச்சிங் வீடியோ மட்டும் கண்டினியூ பண்ண முடியாதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா லாக்டவுனில் என்னோடய நேட்டிவில் நான் மாட்டிக்கிட்டேன் ஸோ என்னோட சென்னையில் வீட்டில் தான் எல்லா ஃபில் எல்லாமே நான் வச்சிருக்கிறேன் என்னோடய திங்ஸ் எல்லாமே இங்கே அந்தளவுக்கு இல்லை எங்கள் அம்மா வீட்டில் ஸோ அதனால் என்னால் ஸ்டிச்சிங் வீடியோ மட்டும் கண்டினியூ பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி ஸ்டெப் இந்த மாதிரி சில டிப்ஸை மட்டும் நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஓகே viewers thanks for watching please and video ungal pidichinchina unga friends ellarkume share pannunga okay thanks for watching please and channel la subscribe pannunga subscribe pannunga take care bye bye